Il 27 gennaio è il giorno della memoria, ricorrenza internazionale nata per commemorare le vittime dell'olocausto, una delle pagine più buie della storia umana. Se ne è parlato questa mattina anche presso l'aula magna del Don Michele Arena di Sciacca, nell'ambito di una iniziativa fortemente voluta dalla dirigente scolastica Daniela Rizzuto. Tra le ospiti la scrittrice e studiosa ebraista saccense Angela Scandaliato, con cui abbiamo parlato del valore e del futuro di questa importante giornata. È una giornata in cui si affronta un tema che è stato un'apocalisse della storia e tutti dovremmo riflettere, soprattutto gli alunni, sul perché è successo questo evento tremendo, questo abisso nel quale sono precipitati tutti i valori e, e, della civiltà, del progresso a cui abbiamo creduto e, e che abbiamo tra l'altro come insegnanti abbiamo comunicato agli allievi. Oggi è una giornata su cui, in cui bisogna riflettere sul concetto di memoria perché stiamo morendo di oblio, sicuramente non di memoria. E la memoria non si coltiva una volta l'anno, bisogna coltivarla tutti i giorni, facendo una sorta di conversione per eh, riflettere su che cosa è diventato l'uomo nella società contemporanea, nella società globalizzata. Dovremmo farlo tutti e tutti i giorni, specialmente a scuola. Si dice che tra qualche anno della Shoah resterà una riga sulle pagine di storia, lei che cosa ne pensa? Eh, ma questo dipende molto da noi, dipende dal messaggio che eh, soprattutto gli educatori danno, eh, sulla capacità eh, di spingere i giovani eh, delle scuole a riflettere e a conoscere, conoscere soprattutto eh, i diversi, perché gli ebrei sono stati perseguitati e si è cercato di annullare la loro identità proprio perché considerati diversi. E il problema si pone non solo per l'ebraismo. La giornata della memoria è una giornata che dovrebbe essere dedicata al tema della diversità. La giornata della memoria è importante ricordarla soprattutto, come si dice, sempre al fine di evitare che ricadano di nuovo, ma soprattutto nel periodo storico nel quale viviamo anche per noi giovani è importante capire e comprendere quello che è stato e poi anche cercare di avere un momento di riflessione, un momento per pensare. Ecco, io vorrei che questa giornata sia sfruttata per un momento di riflessione personale e per capire che magari mentre noi siamo qui a fare interviste o momenti di riflessione appunto, da un'altra parte ci sono persone che veramente eh, lottano per, eh, per la giornata, lottano per avere un pezzo di pane e qualsiasi cosa, e qualsiasi cosa che riescono a trovare per strada o, o, o altro. È stato fatto su questo tema un percorso di studi con i ragazzi? Sì, i ragazzi sono stati preparati, eh, significativa è mh, la poesia di Primo Levi eh, che ha vissuto eh, quello che è un, un campo di concentramento e mh, riuscire a trasferire, devo essere sincera, i ragazzi si sono eh, coinvolti e hanno eh, compreso un po' questo profondo dolore che non è facile comprendere non avendolo vissuto, ma eh, lo hanno fatto loro e sono stati molto eh, coinvolti e interessati all'argomento trattato, che non è molto lontano da noi, eh, sono quasi eh, più o meno 70 anni fa che è avvenuto tutto ciò.